देखने वाले सभी दर्शकों को मैं अरुण कुमार गुप्त अपने इस खास शो में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ बिल्कुल जिस प्रकार आपने देखा मैं इस खास मुलाकात में अपने कई राजनेताओं से जैसे की कई कैबिनेट मंत्री कई राज्य मंत्री कई विधायक कई सांसद जनप्रतिनिधियों से आपकी सीधी बात कराई ऐसे सवाल जो आपके मन में कहीं ना कहीं उभारते हैं कि हमारा नेता किस प्रकार का हो हमारा उम्मीदवार किस प्रकार का हो ऐसे कई सवालों के जवाब जो आप जानते हैं कि आज की जो नेता बयानबाजी कर रहे हैं या मुद्दे को लेकर एक अलग ही दिशा में अपने आप को कर रहे हैं ऐसे कई मुद्दों को लेकर हम इस खास में कई वरिष्ठ नेताओं राजनेताओं और समाज सेवी आपकी सीधी बात कराते हैं आज के इस मेरे खास शो मौजूद है कांदीवली हनुमान नगर स्थित यहाँ पे कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता बात करें राजपत जी आ, ये पिछले यार बात करें इस वार्ड को आज इस वार्ड का क्रमांक मिला है अट्ठाईस इसके पच्चीस सौ छब्बीस में तब्दील था बात करें पिछला ऑपरेशन इनके परिवार से रहा इनके मिसेज से एक कॉर्पोरेटरी के तौर में लोगों की सेवा कर अब मौका है क्योंकि वार्ड चेंज हो चुका है अट्ठाईस तब्दील हो चुका है और जेंट्स हो चुका है ऐसे कई सीधी बात करेंगे सबसे पहले तो सर स्वागत है नमस्कार राजपूत यादव कंदोली हनुमान नगर से मैं समय चैनल का और आपका अपने विभाग की तरफ से कांदोली पूर्व की जन तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ सबसे पहले दीपावली आने वाली है कल धनतेरस है उसके उपलक्ष्य में सभी रहवासियों को आपकी पूरी टीम को दीपावली व नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूँ जी बिल्कुल हमारे तरफ से भी ढेर सारे शुभकामनाएं आने वाले भविष्य के लिए सर राष्ट्र में कुछ ऐसे सवालों के जवाब हम आपसे जान जो जनता चाहती है कि उनका प्रति ऐसा हो या कुछ जो मुद्दे हैं अगले सात आठ मिनट स्पेशल शो होगा इसमें कई मिनिस्टर मंत्री आके हैं पहला सवाल आज बड़ी तेजी से चल रहा है चाइना बाइकट का क्या लगता है कि हर चीज आज हर घर में मौजूद है ऐसे भाजपा द्वारा नारा लगाया जा रहा है चाइना मुक्त भारत क्या संभव हो पाएगा नहीं भाजपा पब्लिक सिटी के बंदा करे खाली पब्लिक सिटी ना उसको ऐसे स्वदेशी अपनाना चाहिए के पहले भी जब हमारी सरकार थी जी रेलवे मंत्री थे उस समय भरोका और का प्रचार किए थे कि खादी की चादर खा भरोका में चाय वगैरह दी स्वदेशी अपने कहीं उसमें शंका नहीं लेकिन मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं मोदी जी से पूछना चाहता हूं यहाँ के सीएम साहब से पूछना चाहता हूं चैनल के माध्यम से कि आप स्वदेशी की करते लेकिन जो नागपुर में मेट्रो रेलवे का जिस महानगर पालिका मुंबई महानगर में पिछले 27 साल से आप भागीदार हैं उनके पाप और पुण्य में उसमें आप का कॉन्ट्रैक्ट जो यात्री डिस्ट्रिक्ट चाइना बस ला रहे पूरा रेलवे का प्रोजेक्ट आप दिए कई सारे जो प्रोजेक्ट है बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उस प्रोजेक्ट को आप चाइना से कर रहे फटाकड़ी को बंद करने से चाइना बहिष्कार होगा अगर आपको बहिष्कार करना है तो मेट्रो रेलवे का जो प्रोजेक्ट में आप चाइना दिए उसका बहिष्कार करिए अगर आपको करना है जो बी आप वहां से मंगा रहे हैं हिंदुस्तान की कंपनियों से बी एस टी मंगे अशोक लैलन की टाटा जाती है टाटा हमारे यहाँ सबसे क्या है अशोक लैलन में आप उनकी बस ले सकते हैं तो नहीं क्या आपका उसमें कुछ सेवा आपका जो चल रहा है भ्रष्टाचार के नाम पे इतना बड़ा रोल बाला हुआ है महानगर पालिका में क्या उसमें पड़े सत्ताईस साल से आप महानगर पालिका कभी आपको ख्याल नहीं आया शेष जब आजाद जब हमारी लड़ाई चल रही थी तब भी हम सदस्य स्वदेशी चीज अपनाइए और चीज का बहिष्कार करिए जी बिल्कुल कहना अगर चाइना को सबक सिखाना ही है तो किसी बड़े प्रोजेक्ट बड़े प्रोजेक्ट बात करें कुछ आदि नेताओं की जिन आप देश भर में मुंबई की बात नहीं कर रहा हूँ हर जगह से लोगों की बीजेपी की तरफ जा रही है ऐसा नहीं लगता अभी होड़ लग जाएगी एक होड़ लग जाएगी टिकट पाने के लिए सिर्फ एक टिकट की होड़ के लिए भी भाजपा को ज्वाइन करें नहीं आपने देखा पिछले कई चुनाव आपने देखा होगा आपको कि जब चुनाव आता है आराम आराम का सिलसिला चलते रहता है लोग अपने स्वार्थ के लिए राजनीति में आते अपने मत के लिए आते हैं सिर्फ सत्ता के लिए आते तो चाहे आप पूरे देश में जहां जहां चुनाव चाहे पंजाब चाहे उत्तर प्रदेश चाहे यहाँ आते हैं जाते जाते लेकिन कांग्रेस पार्टी की ऐसी पार्टी एक पार्टी अड़तीस साल की इसको कोई कभी फर्क पड़ा जब मुंबई शहर में एक एम एल थे तब भी कांग्रेस वापस आइए आज मुंबई में पांच मिले फिर वापस आइए सतहत्तर में कांग्रेस वापस आई फिर 94 में गई कांग्रेस फिर आप फिर फिर आएगी ये आया राम गया राम तो हमेशा चलते रहेगा चल रहा है और चलते रहेगा तो बीजेपी की बात बीजेपी में ही कोई चल रहा है अभी आपने देखा हुआ कि आर एन सिंह एम एल सी बनाए हैं बीजेपी का कोई नेता तैयार नहीं है कोई उनको कोई प्रोग्राम में नहीं आ रहा है 
जबकि आर एन सिंह हमारे पास थे तो हमारे सत्कार होता था हर प्रोग्राम में उनको एक उसके सत्कार सम्मान दिया जाता है ऐसे बहुत सारे नेता है बीजेपी में गए अब वो किसके साथ आपको आने वाले दो तीन महीने में मालूम पड़ जाएगा क्या कहते हैं सिर्फ बहकावा है गुमराह कर रहे हो गुमराह होकर लोग कुछ जा रहे आगामी चुनाव की बात करें तो बीजेपी शिवसेना कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दरार पड़ी है अंदर अगर ये दरार खुल के सामने आए तो कांग्रेस किस प्रकार भूना पाएगी क्या रणनीति होगी चुनाव क्योंकि बहुत संघर्ष करना होगा चुनाव में कांग्रेस को एकदम सही बात लेकिन शिवसेना बीजेपी का भ्रष्ट इतना है कि उसको हम लेके जाएंगे सत्ताईस साल से मुंबई शहर की जनता परेशान है सत्ताईस साल से इन्होंने महानगर पालिका करके रखा है बड़े बड़े भ्रष्टाचार आपने देखा होगा पूरा मीडिया में चल रहा था बांद्रा के एक साहब के ऊपर जो इसके माफिया हैं आप रहे है। इनके अभी दो दिन पहले आपस में झगड़ा कर रहे इनका तो परसेंटेज के लिए झगड़ा चल रहा है ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं विधानसभा ने आपने देखा अलग अलग लड़े एक दूसरे को गाली दे रहे थे कल्याण डोबी वाली पलका में शेर के हाथ डालने की हाथ डालने की बात कर रहे थे में हाथ डाल के निकालेंगे कहा गया जिस इलेक्शन हुआ उसके दूसरे दिन इन्होंने नगर पालिका पे कब्जा किया आज शिवसेना विरोध करती है अगर शिवसेना बची है तो उनको सत्य से बाहर यहाँ सीएम साहब में इतना है ईमानदार है तो शिवसेना को जवाब देना चाहिए भाई तुम आरोप लगाते हम तो ईमानदार है उनको बाहर करती नहीं है जब परसेंटेज बराबर हो जाते झगड़े खत्म हो जाते हैं जी बिल्कुल कहना जनता भी इस बारे में काफी गुमराह है एक और सवाल आपके वार्ड से रिलेटेड वार्ड नंबर हाँ पच्चीस छब्बीस इस क्षेत्र में महीने छह आठ महीने का आपका ग्राफ देखा तो ऐसे कामों को लोगों तक पहुंचाएगा लोगों की जरूरत ही थी आ, क्या होगी तैयारी वार्ड नंबर अट्ठाईस की और क्या क्या लोगों में अभी भी कमी आई लोग सोच रहे हैं ऐसा है कि वार्ड नंबर अट्ठाईस में पिछले यहाँ सत्ताईस अट्ठाईस साल से राजनीतिक जीवन में पे काम हो रहा है दो में अजंता यादव को यहाँ पे टिकट दिया था जो महिला वार्ड था उस समय वार्ड था जिसमें पूरा हनुमान नगर और लोखन वाले भारत पार्ट मिला के बन रहे थे जब 2007 में मिला तो आप किसी से भी पूछ सकते कि वडार पार्ट रोड नंबर एक दो इस पर डेढ़ से दो खड्डे हुआ करते थे और उस खड्डे में रिक्शा आता था ना कोई गाड़ी आता था लेकिन दो के मार्च के चुनाव जीत के आने के बाद दिसंबर में हमने वडार पार्ट रोड पूरा प्योर ब्लॉक में बनाया आज वही रोड बना हुआ है कुरब्लेज और लोखन वाला कॉम्प्लेक्स दोनों को जोड़ने के लिए 120 फीट रोड है वो जल्द से जल्द काम की शुरुआत होगी सिंह स्टेट में बहुत सारे रोड थे लाइट नहीं थी आज तक लाइट नहीं थी सिंह स्टेट में हर रोड पे लाइट देने का काम किया गया है हर जगह काम किया कर किया जा रहा है रोड बनाने का काम किया जा रहा है हनुमान नगर एक पठानचल हिंदी स्कूल और हनुमान नगर मराठी स्कूल जो चौथी पिछले जब दो में दो में नगर सेवक एजेंडा उस स्कूल को आठवीं तक लेके गए और हम प्लानिंग थी उस समय भी कमिश्नर एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर गजबी थे और उसमें एक प्लानिंग किए थे कि इस स्कूल को ग्राउंड प्लस फोर की बिल्डिंग बनाएगी और लोखनवाला में हमने कंजी टू स्कूल ऑलरेडी बना दिया है उस यहाँ के बच्चे वहां टंबर वाइज शिफ्ट करके यहाँ बनाए गए आने वाले समय में स्कूल का जो सपना है बच्चों का सपना है उसको हम पूरा करेंगे और उस स्कूल को दसवीं तक लेके जाएंगे बिल्कुल कहीं ना कहीं पूरा जनता को मैं कहना चाहूंगा कि अपना पूरा कार्य आवाहन जो लोग छाप कर वास्तव में टिकट होता नहीं लोगों को दिखाते हैं हम हमने हमारा आपको इस विभाग के डेवलपमेंट के बारे में जानकारी दी एक आखिर होगा मेरे मेरी तरफ से आपकी जनता चुनाव के दौरान गुमराह होती है दुनिया होती है जनता को अपना प्रतिनिधि कैसा चुनना चाहिए मैं जनता को ये कहना चाहूँ की आपने पिछले दस साल में जो मुझे तो एट से मैं काम कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस का वार्ड अध्यक्ष रहा तालुका अध्यक्ष रहा ब्लॉक अध्यक्ष रहा जिला का जनरल सेक्रेटरी मुंबई कांग्रेस यूथ कांग्रेस में ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रहा हूं पिछले कई सालों से मैंने देखा हूं क्योंकि मैं पैदा इसी हनुमान नगर हुआ और बड़ा हुआ हूं तो मैंने देखा हूं कि हनुमान नगर की परिस्थिति क्या है लेकिन वो रहना चाहिए जो उनके बीच ईजी अवेलेबल रहे जब बुलाए तब आए उनके बीच का रहना रहना चाहिए यही संदेशा देना चाहता हूं फिर से दीपावली और नव वर्ष की हार्दिक शुभेच्छा देता हूं धन्यवाद जी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद जी जी बिल्कुल जिस प्रकार आपने देखा जिस प्रकार के पूरी बातों को आपने इस कैमरे के जरिए सुना हम उन सारी चीजों को भी आप तक पहुंचाएंगे विकास की बात करें तो विकास किस प्रकार हुआ है ये सारे चलचित्र भी हमारा कैमरा आपको जल्द से जल्द दिखाएगा
अब देखते रहिए समाज सेवक आगे भी हम आपको ऐसे कई वरिष्ठ पदाधिकारी नेताओं और समाजसेवियों से रूबरू कराते रहेंगे